Good morning mga Kineptun. <clears throat> so, yan. <sighs> Makulimlim na morning sa inyong lahat. So, kahapon, kakawashing ko lang ng motor ko para sa presentation today. Pero ngayon, makulimlim na naman at mukhang ulan. So, yun. Nakagising ko lang mga 15 minutes ago. Okay, coffee muna tayo. Pero habang nag-coffee tayo, kagawa tayo ng video regarding open carb positioning kung paano mo i position yung open carb mo kasi last time yung pinaka latest video natin yung spark plug gap sinabi ko doon nagagawa ako ng separate video kung paano gawin yung pag open carb o isa sa mga tamang gawin paano mag open carb ibang ibang mga connection kasi or ibang mga yun, mga nagmumotor. Uh, skeptic sila regarding open carb kung gagawin ba nila yun o hindi. Actually, yung pag-open carb, option na lang naman yan. Yun. Sa pag-open carb kasi, merong mga pros and cons. Depende kung ano yung gusto mo. Yung mga cons kasi, <coughs> syempre, yung dumi, papasok sa carb. Normal lang yan. Open eh. Pero yung mga pros naman is yung undeniable na power gain. Lalong-lalo na sa kuan sa full throttle. Kasi mas maraming pumapasok ng hangin. Okay? So, yan. Umpisa na natin. <coughs> So yan, ito yung open carb ko. So, uh, TMX carb, 155, PZ27, 27mm. Okay. So, yan. Bakit ganyang carb yung binili ko? Number one, yung gusto ito ko sanang building carb is yung TMX125 para 24mm lang kaso wala ako mahanap <clears throat> halos walang stock ng tag na ito ng TMX125 carb so yung ginawa ko itong 155 na lang okay So, sa mga previous video ko, nakita nyo na nagkakaroon ako ng problema. Lalong-lalo na sa tuning tapos sino. Kaya, yun. Ito na yung pinaka-solusyon doon. So, ginawa namin ginawa namin ng kaibigan kong mekaniko is bumili kami ng tawag nito, rotator para malihis mo yung direction ng manifold mo. So, kapag hindi mo kasi ililihis, kapag yung bunga nga nakaharap lang dito, lahat ng dumi, sa gulong, tatalsik pataas yan. So, may higop siya ng carb mo. So, yun. Yung iba naman, naglalagay ng, tawag nito, yung rubber manifold mula sa stock nila na airbox nila, tanggal nila para malihis. Which is okay lang din yun. O kaya yung mga pad filter nila natanggalan lang nilang filter para nakalihis na yun eh pero yung the best way talaga na mag open carb is gamit ka ng rotator tapos ilihis mo yung direction ng manifold ito yung pinaka best way kasi kapag tatalsik yung putik dito lang siya tatama sa tawag nito sa manifold mo at saka especially dito sa head dudumi talaga tong head at least na ilihis mo na yung carb mo. Okay? And then, pangalawang ginawa namin, ito. Yan. Bumili kami ng filter. So, ayan. Yan. Uh, 
bumili kami ng filter kasi yung TMX carb is wala siyang built-in filter unlike sa stock meron siyang built-in filter eh mga XRM carb, wave carb yun yung carb kasi na yun, XRM 110 yun eh kaya meron siyang built-in na filter actually hindi naman siya filter, strainer siya okay so yung ginawa namin, bumili kami ng tag dito ng fuel filter kasi wala siyang built-in filter Tapos, para makapaglagay na lang din ng extra hose dito. Para extension na lang din. Para mas marami kang extra gasolina na mas store sa fuel line mo. Okay? So, yun. Ah. Uh, hirap kapag may fairing, no? Ah, regarding fairing pala. So, yun. May isa sa mga viewer ko na nagtanong, James, sira ba yung fairing mo? Sabi ko, Hindi. Hindi ko lang nilalagay during God presentation purposes. Ngayon nilagay ko para yon makita nila, makita nyo na hindi si Rafael ko. Okay? So yon yung fairing ko kasi, yan, nilagay ko na siya ng epoxy. So hindi ako nagpa-warranty ng, tag nito, ng fairing ko. Yung ginawa ko, nilagyan ko lang ng epoxy tuwing meron mag a na crack sa fairing ng Neptune. Isa na kasi sa mga common Neptune yung pagka-crack ng fairing. Kasi ma-vibrate makina. Pero ngayon na lesson ko na. So, yun. Before namin kinabit to, tong, tong rotator, ginrind muna namin ito. Yan. ginrind namin yung tag nito itong bolt na to para ma-set namin ng tama yung manifold pero nagkaroon kami ng problema yung manifold yung itong rotator kasi na nabili ko manipis kaya kailangan pa namin mag-grind dito sa may manifold mag-grind para hindi siya tumama dito sa sakwan sa sa ko na to, sa ah, hindi, hindi to bod, sa screw na to oo and then, yung rotator kasi na to is 23mm lang kaya kailangan pa namin i-port match ang manifold, na which is 24mm okay tapos yun kinailagay na namin at saka nailagay na rin yung carb first trial, hindi namin nilagyan nito yung parang gasket na ito sa baba Kasi sabi ng kaibigan ko, mechanic ko, meron namang gasket maker. So, hindi na daw kailangan. Pero na-observe ko kasi na umiinit yung carb. sing init siya ng head, which supposed to be pangit. Kaya yung ginawa ako, nung dumating na ako dito sa dumagete, nangangamoy gasolina yung carb ko. So, nag-evaporate yung gasolina kasi mainit yung carb. So, ginawa ko, Binal, tinang binaklas ko ulit yung trabaho namin, back job yun tapos nilagay na nilagay ko yung tawag nito, yung mga gasket na to, so ako na lang naglagay, kasi hindi ko na kailangan ng power tool, mga ilangan lang naman ako ng kuan eh, ng tulong ng mekaniko kung kailangan ko ng power tool kasi wala ko nun, okay sabi kasi ng kaibigan ko, itago ko to kasi baka kailangan in the future yun So, kinailangan ko. So, nilagay ko ulit. So, sold na. Hindi na, kuan, hindi na siya matakaw sa gasolina. Kasi, yon hindi na nag evaporate yung gasolina. Kasi, hindi na umiinit yung carb. Okay? So, yon Isa pa pala sa ginawa namin, ito. Yung, tawag nito. Yung, paglalagay namin ng extra nut. So, yon Ito kasi, ito yung stock bolt ng manifold. Which, yun, nakabaon yun siya dyan sa head. So, <clears throat> nung nilagay niya dito, so, ito siya, uh, yun, lumalabas yun siya dyan, tumatama dito, so, hindi maipasok lahat. So, para malagyan ng kaunting spacer, naghanap siya ng <laughs> mga basurang screw niya. Nilagay niya dito, yun yung ginamit niya. 
So yun, huwag nyo itapon yung mga nut nyo kasi balang araw magagamit nyo pa yan. Mga bolt, mga nut yan. Nilagyan nyo rin ng separate nut dito. Siya, high tensile pa yung isa eh. Ito, stainless. <laughs> Hindi akma, pero gumagana naman. Hindi ko na pinalitan kasi it served its purpose naman eh. Hmm. Bawas, por mga lang, pero nakatago naman kasi sa loob, kaya no need ko na siya palitan. Okay? So, isa pa sa mga ginawa namin. Ah, isa pa sa ginawa ko. Ito. Nilipat ko tong horn. Dati yung horn kasi andito siya. So, yun. Masyado siyang malapit sa carb. So, bumabangga minsan. Yung horn sa carbs. Hindi siya pangit yung tunog niya. Kaya, nilipat ko siya sa dating lalagyan ng ito nito. Dating pinagkakalagyan ng airbox. So, dyan ko siya kinabit. So, ngayon okay na yung horn. Okay? So, ano pa ba yung ginawa ko? So, yun. My last video dati, yung pros and cons ng pag bibig carb or paglalagay ng Timex carb is yung throttle. So, yun. As you can see. Yan. Maliit na lang yung play niya or yung clearance. Hindi katulad dati na malaki. Kala ko nga kakailanganin ko ng quick throttle. Hindi pala. Kasi yun. Ngayon, okay na siya. Yung ginawa ko lang nung kuan kasi nung nailihis na yung Temex carb doon pag gilid tapos like ipatalikod yung direction nag-extend din yung kuan bali na hila yung tawag na ito itong throttle cable na to yan nahila yan kaya lumit din yung clearance and in addition Yan. In addition, ito. Sa ilalim kasi. Yan. Kita nyo yan? Kita nyo to? Kapag, tawag nito, kapag inurong, inusog nyo to, yung nut na to, at saka ito, at nandito siya, luluwag to. Tapos kung iurong nyo naman yung nut, papunta rito sa posisyon nyo ngayon, sisikip siya. Okay, so, Luckily, merong adjustment yung stock throttle cable ng Neptune. Kaya, no need magpalit ng throttle cable. So, yun. I'm still using stock throttle cable sa Neptune ko. And then, finally, yung positioning ng carb. Ah, hirap talaga kapag may fairing. Dapat tinanggal ko. So, yun. Yung direction ng bunga nga ng carb is gilid slightly pataki, uh, patalikod <laughs> yung iba naman gilid slightly paharap tapos yung iba naman harap lang sa gilid actually depende kasi yan sa carb mo kung yung carb na gamit mo is eto mga TMX, TMX125 at saka TMX155 PZ24 26, 27 basta PZ model ito yung tawag nito ah uh, yung carb kasi na to nakadesign na nakatalikod so yun dapat iset mo siya pagilid tapos likely nakatalikod and by the way yan dapat mayroong clearance between fairing at saka carb kasi or else hindi siya makakahigop ng hangin mahirapan ka or sisinok siya kasi short siya sa hangin okay and then ano pa ba oo kasi yung mga XRM type wave type na mga carb dapat iset mo siya pag gilid slightly paharap o kaya pag gilid talaga siya na horizontally ganun kasi yun uh, yun yung design niya eh. dapat nakadesign niya siya sa harap kaya yung gagawin mo Uh, pagilid slightly paharap okay para makuha niya yung tamang vacuum depende ko anong crossing carb siya okay
So, yun. So far na summarize na natin lahat regarding carb positioning. Hopes na ka tulong. At saka, yun. Hopefully, may natutunan kayo today sa video natin. At saka, regarding other stuff, gagawa na lang ako ng video. Mag-isip na lang ako kung ano yung content. Okay? Kasi ayoko naman kasi ng random content lang yung i-upload ko. Gusto ko yung may sense talaga kasi educational video yung ginagawa ko rather than entertainment. Okay? So, yon Medyo maulan ngayon. Kaya mga paps, ingat kayo. Until the next video. Okay? Like, share, subscribe. At saka yun, ride safe.